Indonesia ini adalah penghasil kerupuk terbaik dan terbanyak juga yang terkenal di dunia. Tapi ngomong-ngomong soal kandungan gizi ini, ini penting banget karena kita wonder food ya kan? Kandungan gizi dari kerupuk itu seperti apa ya? Banyak banget sih yang gak suka sama jengkol mungkin karena belum pernah coba ya. Setelah kalian tahu manfaat dari jengkol, saya yakin banget kalian pasti berubah pikiran. Apa sih manfaat dari jengkol? banget ya kita bisa ketemu lagi udah pada makan siang dong aku lagi makan siang nih nih enak banget deh makan siang ya kita ya orang Indonesia kalau makan itu kalau nggak pakai kerupuk nih rasanya nggak afdol ya karena nih ya sejarah dari kerupuk itu ternyata diambil dari kisah nyata tentang keluarga miskin yang memiliki banyak sekali anak sehingga untuk bertahan hidup mereka rela makan nasi dengan lauk sawut yaitu ketela pohon yang diserut atau diparut. Nah awal pembuatan sawut yaitu pertama-tama ketela pohon diparut kemudian diberi air. Setelah itu parutan ketela pohon yang tercampur air diperas dan diambil sarinya. Lalu diendapkan kemudian endapan tersebut dijemur dan jadilah tepung tapioka. Lalu tepung tersebut diolah menjadi kerupuk. Nah sekarang saya mau membahas tentang berbagai macam jenis kerupuk. Pertama kita sering banget ya menemui kerupuk putih yang satu ini, kerupuk uyel. Kerupuk yang sudah sangat terkenal ini bisa dibilang kerupuk yang sudah melegenda karena sudah ada sejak zaman dulu. Selain rasanya yang enak dan gurih, rasa khas kerupuk ini bisa membuat selera makan kita bertambah. Di berbagai daerah, kerupuk mawar ini memiliki beberapa nama sebutan tersendiri. Seperti ada yang menyebutnya kerupuk uyel karena bentuknya keriting. Ada yang menyebutnya kerupuk black karena biasa dijual di dalam wadah kaleng seng atau black. Dan ada juga yang menyebutnya kerupuk putih karena berwarna putih. Selanjutnya ada kerupuk udang. Kerupuk udang adalah kerupuk yang terbuat dari adonan tepung tapioka dan udang yang ditumbuk halus yang sudah diberi bumbu rempah dan penambah rasa. Biasanya udang yang digunakan adalah udang-udang kecil atau udang rebon yang ditumbuk hingga halus. Adonan mentah ini kemudian dikukus dan setelah matang dan kenyal diiris tipis-tipis. Setelah itu dijemur hingga kering. Kerupuk mentah yang kering ini siap digoreng kapan saja agar bisa menjadi kerupuk yang siap dihidangkan. Kemudian ada juga kerupuk kulit. Kerupuk kulit beberapa daerah menyebutnya rambak atau jangek. Adalah kerupuk yang terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau yang diolah dengan diberi bumbu rempah dan penambah rasa. Setelah mengalami proses perebusan dan pengeringan pada terik matahari yang biasa sekitar 2-3 hari, kerupuk mentah yang kering ini siap digoreng menjadi kerupuk yang siap untuk dihidangkan. Kerupuk kemplang Masih di sekitaran Sumatera, teman-teman, ada lagi kerupuk asli Palembang, yaitu kemplang. Bahan utama kerupuk ini adalah ikan. Biasanya ikan yang digunakan adalah ikan yang memiliki daging berwarna putih. Seperti ikan tenggiri, gabus, dan beledang. Selain ikan, kerupuk ini juga dibuat dengan bumbu-bumbu. Seperti bawang putih, merica, dan juga jahe. Selain itu juga harus diperhatikan bahan pembuatannya yaitu tepung tapioka. Tepung yang digunakan adalah tapioka yang berwarna putih mengkilat. Sebab jika tidak menggunakan yang putih mengkilat, kualitas kerupuk yang dihasilkan kurang baik. Wah, wow, ternyata 
banyak juga loh jenis kerupuk dan juga nama-nama kerupuk yang ada di Indonesia. Tapi memang benar loh Indonesia ini adalah penghasil kerupuk terbaik dan terbanyak juga yang terkenal di dunia. Bahkan teman-teman harus tahu negara seperti Korea Selatan dan juga Tiongkok itu ngambil kerupuknya tuh di kita di Indonesia. Nggak tanggung-tanggung loh 12,9 miliar rupiah. Uh, banyak juga ya. Tapi ngomong-ngomong soal kandungan gizi ini penting banget karena kita wonder food ya kan? Kandungan gizi dari kerupuk itu seperti apa ya? Coba kita tanya ahli gizi. Jadi kerupuk itu pada umumnya bahan dasarnya adalah tepung. Dan tepung-tepungan ini kelompok serealia atau makanan toko atau sebagai sumber karbohidrat. Nah cuman kan e, kerupuk pasti diolah dengan cara digoreng. Nah pada proses penggorengan ini penyerapan minyak sangat banyak. Memang kalau tepung yang kita goreng itu minyaknya lebih banyak terperangkap dalam tepung itu tadi. Jadi kalau kita lihat komposisinya jadi tidak berimbang gitu ya. Jadi manfaat karbohidratnya sedikit didapat tetapi lemaknya sangat tinggi sekali. Dan jenis lemaknya karena proses menggoreng juga sangat jenuh. Oleh karena itu, kerupuk tidak kita jadikan sebagai makanan utama untuk memenuhi kebutuhan zat gizi, tapi hanya dijadikan sebagai makanan selingan untuk memberikan rasa gurih pada makanan utama kita. Ya, tidak ada sebenarnya kerupuk yang baik untuk dikonsumsi, tapi minimal kalau kerupuk itu kemudian diolah dengan makanan sumber protein seperti misalnya dari udang atau dari ikan, ada sedikit manfaat lebih yang didapat gitu ya. Jadi tidak semata-mata hanya lemak jenuh itu saja. Iya, ada karena satu potong kerupuk itu rata-rata kandungan lemaknya itu bisa sampai 3 sampai 4 gram. Kebutuhan lemak kita sehari hanya 50 gram dan itu sudah kita dapat dari makanan sumber protein. Jadi mengkonsumsi satu atau dua itu sudah cukup uh, bersik, uh, bermakna untuk meningkatkan asupan lemak. Jadi dibatasi saja seminimal mungkin. Wah, ternyata teman-teman kalori dari kerupuk sendiri itu cukup tinggi ya. Jadi ada baiknya kita membatasi untuk mengkonsumsi kerupuk. Jangan kemana-mana dulu karena saya masih punya informasi penting dan menarik lainnya. Sesaat lagi tetap di Wonder Food.